Bonjour, bienvenue à notre chaîne Postcard de Vitir Rouge. Xin chào các bạn đến với kênh Postcard của Vitir Rouge. Vous avez des postcards en vidéo sur YouTube uh, Vitir Rouge tiếng Pháp ou sur Spotify Postcard tiếng Pháp ou sur Apple Postcard comme vous voulez. Mà kèm với video được đăng tải trên kênh YouTube uh, và trên Spotify hoặc là Apple Postcard thì các bạn có thể tìm kênh uh, Postcard tiếng Pháp. Nous avons aujourd'hui une petite épisode qui concerne la prononciation des verbes. Hôm nay chúng ta có một tập postcard, có thể là nó cũng hơi phức tạp cho những bạn mới học. Thường thì trong cái tập postcard là chúng ta có cái phần giải thích tiếng Việt nữa. Nếu như mà cái phần nào khó chúng ta chưa tìm hiểu tới thì chúng ta cứ xem và ghi chú lại theo cái giải thích bằng tiếng Việt hoặc là mình đánh dấu lại đó để sau này mà mình có gặp thì mình sẽ nghe giải thích lại. Mình cứ nghe hết rồi mình ghi chép lại. Tại vì nó là nguyên tổng thể cho một cái phần kiến thức về phát âm Chúng ta hình dung rằng là đối với ngôn ngữ Chúng ta có thể chia nó thành những cái môn nhỏ Giống như kiểu chúng ta nói về môn tự nhiên Xong rồi mình học toán, mình học lý, mình học hóa, mình học sinh Thì đối với tiếng Pháp thì chúng ta sẽ có những cái môn nhỏ trong đây là gì? Là về ngữ âm, phát âm Chúng ta có từ vựng, chúng ta có ngữ pháp Và chúng ta có chính tả Đó là bốn cái môn học nhỏ mà chúng ta sẽ chia ra còn khi mà chúng ta nói về nghe, nói đọc viết ấy, Cái đó nó không phải là cái phần kiến thức chúng ta học Cái đó nó sẽ là cái phần thực hành rồi Còn đây chúng ta đang nói về hệ thống lý thuyết Thì hệ thống lại tất cả những cái nguyên tắc Rồi cái cách hiểu, cách giải thích Để mà có thể có cơ sở áp dụng vào cho cái phần thực hành Nghe đọc nói viết Vậy thì trong cái phần mà chúng ta tích lũy về kiến thức, về phát âm Có một vài điểm cần lưu ý Đó là nó có một số những cái nguyên tắc Mà áp dụng cho Động từ thì đúng, nhưng mà áp dụng cho danh từ thì sai. Và chúng ta cũng lưu ý, ở tiện ở đây chúng ta có nhắc thêm một điểm nữa, đó là có những cái trường hợp nó là áp dụng cho một âm tiết thì đúng, nhưng mà áp dụng cho cái từ mà có nhiều âm tiết, 2 cho đến 3, 4 âm tiết đổ lên thì nó lại sai. Và áp dụng cho cái âm tiết ở cuối cùng thì đúng, nhưng mà áp dụng cho cái âm tiết đầu tiên hoặc là ở giữa từ thì nó lại sai. Bon, pour lancer tout de suite euh, cet épisode, on va voir euh, quels sont les contenus. Vậy thì để bắt đầu nhanh cho cái tập này, chúng ta sẽ uh, đi xem thử là đâu là những cái nguyên tắc cho cái việc uh, chia động từ và phát âm nó lên. Alors, ici, je vous signale, mình nhắc trước cho các bạn một chút. Vous cherchez les, les leçons de grammaire et on va essayer de, de voir comment conjuguer les verbes. Ou peut-être au moins il faut lancer un livre d'exercice de grammaire pour voir quels sont les changements du verbe. Thì chúng ta có nhiều cái nội dung về chi động từ tiếng Pháp bằng Anh Pháp, Pháp Pháp hoặc là giải thích bằng tiếng Việt hoặc là các cái tài liệu về ngữ Pháp thì với A1 thì luôn luôn người ta bắt đầu dạy cho mình từ chia động từ ở thì hiện tại và chia nhiều động từ khác nhau. Thực ra cái khó nhất cho giai đoạn đầu đó là chia động từ nó rất là rối. Khi mà chúng ta nói về nguyên tắc phát âm thì nó cũng hơi rối. Vậy thì đây không phải là một tập để học về chia động từ. Thì xin lỗi các bạn trước cái việc đó. Khi mà mình nghe cái nội dung này, mình có thể kết hợp với việc là xem lại trong một cuốn sách ngữ pháp hay là các cái bài tập, bài đọc cũng được. Và mình quan sát lại khi mà mình đang học chia, bây giờ mình đọc được cái động từ nó lên trong câu cho nó đúng. Alors, deuxième point ici, c'est un peu compliqué parce que il y a des confusions entre le verbe et les autres genres de mots, par exemple adverbe ou adjectif ou nom. Et donc il faut essayer à différencier ces catégories de mots. À, ở đây chúng ta có một điểm nữa nó cũng hơi phức tạp nữa đó chính là cái phần à, nói về động từ nhưng mà nó lại có một số những cái dễ nhầm lẫn với các cái loại từ khác như là tính từ như là trạng từ phó từ và là danh từ thế nên trong trường hợp này chúng ta buộc lòng là sẽ phải phân tách nhiều lớp thì các bạn có thể xem ở dưới cái phần à, time code được gắn ở trong cái phần mô tả của video hoặc là trên Spotify thì chúng ta cũng sẽ hiện lên được cái phần timeline, timecode của cái postcard mà mình đang nghe 
mình có thể theo đó để mà mình tách nó ra được thành từng phần mình áp dụng cho nó rõ ràng chứ không bị lẫn lộn nếu, nếu đây là cái video đầu tiên mà các bạn xem ở trên kênh có thể các bạn sẽ nên lưu ý một chút đó là những cái nội dung về ngữ âm ấy, thì nó là cái kiến thức để mà áp dụng cho việc đọc và nghe rồi phân biệt âm tiết đó là một cái kiến thức cơ bản để cho nhiều trình độ chúng ta không nói là chuyện là a một là dễ a hai là khó thì phần kiến thức nó dựa theo cái khả năng hiểu của chúng ta chúng ta cố gắng là uh, diễn giải nó ra bằng tiếng việt để chúng ta hiểu được cái vấn đề hay là có những cái điểm mà nó lưu ý về kỹ năng lưu ý về cách học thì chúng ta sẽ diễn giải nó dưới dạng là tiếng việt để chúng ta hiểu vấn đề chúng ta ngầm hiểu với nhau rằng là ở đây không phải là kênh cho trẻ em thành ra là tất cả những cái nội dung ấy thì chúng ta nói là à nếu như mà được giải thích bằng tiếng Việt, đọc đi đọc lại, xem đi xem lại, tự phân tích lại thì chúng ta cũng sẽ hiểu ra được vấn đề. Còn lại tiếp theo là cái chuyện thực hành ấy thì chúng ta sẽ lắp ghép các cái yếu tố vào. Mà thường thì nó sẽ là một cái gợi ý thôi để mà mình tìm hiểu tiếp vấn đề. Chứ rất là khó để mà nói là một cái video hay một cái tập postcard là nó có thể giải quyết được hết mọi thứ. Une petite astuce pour vous, c'est de chercher sur... Uh, Google ou euh, peut-être ChatGPT ou euh, d'autres euh, formes, plateformes, applications peut-être. Một cái gợi ý cho tất cả mọi người đó là chúng ta có thể tìm ở trên Google hoặc chúng ta có thể xem ở trên App Store, Apple Store và tìm các cái app và bằng cái từ khóa là Conjugation là chia động từ. Chúng ta cũng có thể xem từ các cái hình ảnh như trên Pinterest các thứ. Thì thường mình khuyến khích các bạn là nên xem hình ảnh. Tại vì sao? Vì trên hình ảnh nó có màu sắc Và màu sắc chính là cái 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 mà nó giúp cho chúng ta nhìn quan sát Và chúng ta phân biệt được các cái yếu tố nó mau hơn Còn nếu mà nhìn ở trên một cái văn bản như là báo hay là text bình thường Thường chúng ta sẽ để đồng một màu hết Và nhìn vào bằng cái cảm quan mà chúng ta quan sát Chữ nó giống giống nhau cả Cái việc mà có thể phân biệt được nhanh ấy, nó hơi khó Đồng nghĩa với việc là đối với người mới học khi mà chúng ta quan sát trên một cái văn bản mà áp dụng cái nội dung của cái bài học này đó chính là câu thì có động từ và chúng ta phải tìm được cái động từ rồi quan sát mình gạch chân mình đánh dấu mình khoanh vùng ở trên cái văn bản đó có thể là tài liệu mình in ra hoặc là mình dùng trên ipad cũng được nhưng mà chúng ta luôn có cái sự ghi chép và đánh dấu ở trên đó chúng ta nhìn nhiều cái hình ấy ô oh, nó minh họa rất là dễ hiểu tuy nhiên là chúng ta chỉ thấy rằng là nó mới dừng cái bước hiểu thôi mà được bao nhiêu người là hiểu được một cái vấn đề gì đó Hiểu được một cái công thức gì đó Xong rồi có thể áp dụng ngay lần đầu tiên mà nó thành công Xem biết bao nhiêu cái công thức pha nước, pha trà, làm bánh Nhưng đâu có nghĩa là Mình xem xong là mình sẽ làm được một cái bánh ngon như người ta Và nó có thể hàng trăm hàng ngàn lần bị thất bại Thành ra ở đây chúng ta nói là Nhìn thì để chúng ta có một cái kinh nghiệm học Đó là học bằng cách là đánh dấu và phân vùng ra khi nào mà chúng ta làm quen rồi ấy, thì chúng ta sẽ ghi chú này hoặc là chúng ta sẽ gạch chân này đánh dấu này cái cuốn sách nó được in ra là mục đích là để sử dụng hay chúng ta in nó ra là để sử dụng thì sử dụng ở đây nó không phải chỉ có cái công năng đầu tiên là đọc và trên cái tờ giấy nhem nhuốc đấy nó là cái kết quả của cái việc phân tích của cái việc tư duy suy luận quay lại đi tìm lại những cái quy luật ở trong cái văn bản mà mình nhìn thấy đó Vậy thì đầu tiên chúng ta nói về infinitif. C'est quoi l'infinitif? C'est la forme pure et simple. C'est la forme qui se trouve dans les dictionnaires. Infinitif, động từ nguyên mẫu, chính là cái dạng động từ mà nó nằm ở trong cuốn từ điển. Mình ra là mình sẽ thấy nó. Những cái dạng khác thì nó tùy thuộc vào cái loại từ điển. Trong từ điển người ta sẽ mặc định là nguyên mẫu này. Nếu có thì người ta sẽ thêm vào cái thứ hai đó là participatie là phân từ quá khứ à, và một số những cái biến thể mà có gốc từ động từ này mà mình có thể dùng một cách độc lập được Còn là chia động từ thì mình không tìm thấy nó ở trong từ điển Người ta sẽ không giải thích bằng cái chữ này đây là dạng của động từ gì đó và chỉ ở ngôi thứ ba hay là ngôi thứ nhất thì Người ta không có chú thích cái kiểu như thế à, Cái app để mà tra chia động từ thì trong phần lớn nhiều cái app là chúng ta sẽ chỉ tìm theo cái động từ nguyên mẫu Tức là chúng ta sẽ có một cái câu hỏi như này Động từ nguyên mẫu Mình tìm ra rồi Mình tìm ví dụ động từ avoir Thì chia như thế nào Thì mình vào cái app chia động từ Mình gõ cái chữ avoir Rồi nó sẽ hiện ra cái kết quả cho mình Nhưng mà ví dụ như Bây giờ mình không có học phần chia động từ ngữ pháp Mà mình lại 
nhìn trên một cái câu ở trong một cái văn bản hay một cái video nào đó mình nhìn thấy như là je reçois thì mình không biết reçois này nó là cái gì ví dụ như là je reçois une lettre mà mình nói à động từ đây là động từ reçois thì không phải hay là j'ai reçu j'ai reçu une lettre thì mình thấy chữ j mình bảo đây là động từ avoir không phải thì chúng ta phải học chữ động từ vào một cái app mình thử thì mình gọi chữ reçois je reçois thì khi mình mở trên cái app ấy nhiều khi nó sẽ không hiện lên mình không nói là nó là áp dụng cho hết tất cả thì các bạn có thể thử trước mà không được thì mình mới phải thử cách tiếp theo chúng ta cũng có thể tìm vào website trên website thì có thể nó sẽ linh động hơn là nó sẽ cho chúng ta cái kết quả mà nó hiển thị là theo một cái ngôi chia xong rồi nó sẽ định hình thêm cho mình biết rằng à cái nguyên mẫu nó là cái gì thì sau đó khi mà mình kiểm tra xong thì mình sẽ lấy cái nguyên mẫu đó rồi mình đi xem tiếp họa ở đây ví dụ đây là động từ hơi xóa và trong trường hợp này thì mình sẽ đi lên uh, tìm tiếp mình sẽ mở cái trang web ra chúng ta thấy rằng là cái dạng infinitive ấy, là nguyên mẫu ấy là nó không có gán với lại một cái ngôi nào cả người ta để cho mình là có chủng ngữ thì đó không phải là infinitive mà chúng ta sẽ lấy cái từ đằng sau là người ta ghi cho mình à đây đây là động từ nguyên mẫu à còn một cách nữa để chúng ta hệ thống được động từ nguyên mẫu thì đó là qua việc học hơn một nửa nội dung của các sách về grammar trong tiếng pháp đó là chia động từ thì khi mà làm bài thì nó sẽ có cái dạng bài đầu tiên đó là người ta viết cho mình nguyên mẫu và người ta yêu cầu mình cách chia Tiếp theo chúng ta có cái dạng là mình học tiếng Anh với tiếng Pháp song song thì mình sẽ có những cái bảng mà người ta tóm tắt ví dụ các động từ phổ biến, các động từ thường gặp, các động từ nhóm 1, các động từ nhóm 2 thì mình có thể tìm trên hình ảnh Google hoặc là website những cái danh sách như thế Và để cho tổng hợp được hết thì các bạn cũng có thể học như thế Thì sau khi mình học cách chia rồi ha Mình xem một cái video dạy về cách chia rồi mình sẽ xem tiếp cái gì? Mình sẽ đi lên uh, Google. Mình sẽ gọi như là list uh, verb premier group hay là list deuxième group hay là list troisième group. Thì mình sẽ xem người ta liệt kê ra. Thì đó là cũng là một cách để nên áp dụng cho những bạn học uh, B1, B2, C1 khi mà các bạn cần uh, hệ thống lại cái kiến thức mình học. Còn đối với lại A1, A2 thì chúng ta sẽ theo những cái cách tiếp cận đơn giản đó. đó là mình xem những cái ví dụ mình nói khoảng 10 phút bằng tiếng pháp thì trong thời gian đó mình nói khoảng 2 đến ba chục câu như vậy đồng nghĩa với việc là mình biết khoảng 30 mươi bốn mươi động từ thì mình có thể đi tìm những cái video và những cái nội dung hay là trong cái bài đọc bài nghe đặc biệt là bài nghe mình thấy các cái động từ đó mình cố gắng trong cái giai đoạn đầu sau khi mình nghe xong thì mình thấy ở trong này nó có ba cái động từ lạ mình không biết chia mình không biết nó là cái gì thì mình phải đi tìm hiểu và mình cố gắng là mỗi cái video như thế, mỗi cái bài nghe như thế mình giới hạn lại, không làm hết nhưng mình giới hạn lại và mình tập chia, tập chia ghi chú cái động từ ra sau khi nghe xong, khi hiểu xong bài rồi, chọn được đáp án rồi thì bây giờ mình sẽ mở cái app chia động từ mình cũng chịu khó mình ghi thêm sáu cái dòng hiện tại Je tu in an, nouveau in an đó là cách mà chúng ta làm từ từ trên từng bài một nếu như mà chúng ta thực sự mà giải quyết triệt để cái phần chia động từ thì có thể mình sẽ phải mất tới khoảng 3 tháng, 6 tháng học một cách thật là kỹ với khoảng B1, B2 ví dụ như là mình thi TCF chẳng hạn thì trong nhiều trường hợp thì mình được bỏ qua cái phần thi nói đó thì cái áp lực của cái việc là nói nó khá là lớn chúng ta mất nhiều thời gian thì chúng ta không cần phải làm cái bài đó nhiều còn đối với cái phần kỹ năng viết thì tất nhiên là phải thông qua việc chia động từ rồi Vậy thì trong trường hợp đó ấy, thì có thể khoảng à, trong vòng 2 tháng khi mà mình đặt vấn đề là học cấp tốc, học chia hết động từ các cái thì cần thiết. Mình nghe người ta nhắc cái gì thì mình cố gắng là mình làm cho nó trọn vẹn. Còn mà khi mà chúng ta nói là ở trong một cái bài nghe mình tìm ra mình nên học chia động từ như thế nào, câu trả lời là chúng ta cũng không thể nào học hết được. Khi mà các bạn nhìn ở trong một cái app chia động từ ấy, thì nó hiện ra cho mình khoảng 12 thì thức. Vậy thì hỏi chẳng nhẽ nhân lên 12 thì thức nhân lên 12 nhân 6 Thì sẽ học hết 72 cái từ đó hay sao Thì câu trả lời là không Tiếng Pháp nó đẻ ra một đống như này Thì làm sao mà có thể nói được câu đúng không Thì chúng ta nghe đến đó là chúng ta thấy nạn rồi Tuy nhiên ấy, cái mục tiêu xác định của mình là B1 đổ xuống ấy Thì chúng ta nên hình dung theo cái ngữ cảnh Chúng ta cũng nên đặt vấn đề về chuyện là Động từ này mình có dùng nhiều hay không Lấy ví dụ như là tôi viết thư 
à, soạn thảo một văn bản à, nhà văn thì sáng tác văn học đó. thì nó đều là cái hành động phải viết ra đó thì nó sẽ có một cái từ cơ bản là écrire với động từ écrire này hỏi nó cũng hơi khó chịu một chút nhưng mà nếu không học ấy thì nó sẽ rất là hạn chế nhưng bên cạnh đấy có những cái động từ như là établir, élaborer, uh, rédiger về ngữ cảnh chung ấy bây giờ chẳng nhẽ lại kêu là học sinh lớp 1 đang soạn thảo một bài văn à, mình nói là soạn thảo văn bản ở trên máy tính phần mềm soạn thảo văn bản thì ok mình cũng có thể nói là một cái phần mềm để viết một cái văn bản ở trên máy tính hoàn toàn ok hay là một cái phần mềm để gõ một cái văn bản trên máy tính hoàn toàn ok chúng ta thấy rằng là có cái tính chất thay đổi về hành chính thì đến lúc đó chúng ta mới dùng những cái từ như là soạn thảo thiết lập này nói tiếng việt thì mình không có sự phân biệt giữa việc là uh, cái từ viết và cái từ soạn thảo thì chữ nào khó hơn nhưng mà khi mà học ngoại ngữ thì chúng ta nói về chuyện là cái tần suất lập của cái từ vựng đó bằng mình quan sát này và bằng mình phân tích này. thì cái hai cái đó kết hợp vào với những cái trình độ như a 2 b một chúng ta không có nói về chuyện là mình đang ở trong một cái tình huống mà À, phải có cái sự phân biệt rạch ròi về từ vựng là cái lớp từ này được dùng đúng văn cảnh chưa. Bây giờ chúng ta tập trung vào vấn đề chính đó là pronunciation uh, des verbes là phát âm của động từ. Et ici c'est la prononciation de l'infinitif ở đây là phát âm của động từ nguyên mẫu. Il faut faire attention parce que en français et en anglais vous avez parfois des mêmes Uh, verb. Mais si vous observez plus prudemment les, les terminaisons ou à, 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 à part de l'orthographe, il y a des différences. Khi mà chúng ta quan sát kỹ thì chúng ta nhìn về phần đuôi và chúng ta nhìn xét thật là kỹ về chính tả. Thì có những cái từ tiếng Anh và tiếng Pháp ấy, nó sẽ được biểu thị cùng một nghĩa. Nhưng mà chính tả thì nó không hoàn toàn giống nhau. Tiếng Anh nó có chữ E và chữ R đằng cuối thì mình hay đọc thành âm ờ, âm ờ. Còn tiếng Pháp nó sẽ có chữ E và chữ R cuối nó sẽ đọc thành E Và chữ R với chữ E đằng cuối thì nó sẽ phải đọc theo cái tổ hợp là cái phụ âm đằng trước nữa Hai cái cột đầu tiên trước đó là hai cái cột của động từ nhóm 1 Động từ nhóm 1 là những động từ có đuôi là E, R ở cuối Tức là chữ E và chữ R trong tiếng Việt Và ngoại trừ một động từ đó là ALE ALE đi không phải là động từ nhóm 1 cứ nhìn vào trong một cái bảng danh sách động từ nguyên mẫu thì cái nào mà có đuôi như chúng ta đánh dấu đây thì nó sẽ là động từ nhóm 1. Động từ nhóm 1 thì chiếm phần lớn về số lượng trong phân loại chỉ động từ tiếng Pháp và nó chủ yếu nói về các hành động. Những cái gì mà chúng ta có thể biểu thị nó thành hành động cụ thể ít khi mà nó có nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa chuyển thường nó một nghĩa một thôi. Nó liên quan tới những cái ngũ quan của mình à, Nó liên quan tới tứ chi của mình à, Ví dụ như là những cái hành động Mà được thực hiện bằng tay Được thực hiện bằng chân Những cái hành động mà à, liên quan tới mắt Nhìn chẳng hạn Để quan sát trong miệng mình Nhai, ăn Một số các cái chức năng khác của Một vài bộ phận trong cơ thể Chúng ta nói về à, ruột Và tiêu hóa thức ăn Thì cái động từ tiêu hóa đó Nó cũng sẽ là động từ nhóm một về chúng ta đọc lên chúng ta sẽ thấy ở đây là arriver bavarder parler traverser motiver téléphoner imiter inviter attaquer dépenser administrer et tout fait đây là nhóm 1 và chúng ta nghe âm e ở cuối nhưng nó còn một cái kiểu mà nếu chúng ta viết sai chính tả là phải rất cẩn thận về cách đọc Đó là một số các cái động từ nhóm 3 Và thỉnh thoảng thì nó sẽ hơi giống giống tiếng Anh, rất là giống tiếng Anh Vấn đề giữa chữ R và chữ E Ghép cái tổ hợp với R vào Attendre Attendre Dépendre Mettre Admettre Động từ cuối Tiếng Anh nó là Offer Tiếng Pháp nó là Offrir như vậy là chúng ta có một bảng động từ nguyên mẫu. Mình đọc lại một lần nữa từ trên xuống dưới và cái từng cột từng cột một. Arriver, bavarder, parler, traverser, motiver, téléphoner, imiter, inviter, attaquer, 
dépenser, administrer, étouffer. Và nhóm 3. Attendre, attendre, dépendre, mettre, admettre, offrir. Nhóm 3 nó có những cái động từ mà rất thường gặp, phải sử dụng liên tục. Và cách chia của nó hơi lộn xộn. Mình lấy ví dụ như là aller, động từ avoir, động từ être. Những cái trường hợp như chúng ta nói tiếng Việt đi, có này, thì là mà ở này có thể này muốn này những cái câu đó để biểu đạt cái ý tưởng hàng ngày trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta được dùng rất là nhiều vân vân thì những cái trường hợp đó sang tiếng pháp chúng ta cũng sẽ học giải quyết thật là kỹ cái chi động từ của nó alo ensuite conjugaison tiếp theo chúng ta sẽ nói về việc là đọc động từ khi mà nó được xuất hiện ở dưới dạng chia bây giờ chúng ta quan sát đầu tiên đó là ngôi vu vì sao vì ngôi vu ấy ở trong phần lớn nhiều động từ ấy, đặc biệt là chúng ta quan sát nhóm 1 thì nó sẽ có phần nguyên mẫu và khi chia với ngôi vu vu rồi cộng với động từ tức là các bạn hay là ngài anh chị làm gì đó thì cái động từ nó sẽ đọc nghe rất là giống nguyên mẫu nhưng mà chúng ta chú ý về cái chính tạo của nó nó là chữ ơ và chữ z là âm đuôi chứ không phải chữ ơ và chữ r Tức là tiếng Việt chúng ta nói là chữ cái là chữ E và chữ R và chữ E và chữ Z. Vậy thì nếu mà vu nhá thì mình sẽ coi là vu arrivé, vu bavardé, vu parlé, vu traversé, vu motivé, vu téléphoné, vu imité, vu invité, vu attaqué, vu dépensé, vu administré, vu étouffé. Mình để lại cái cột nguyên mẫu của các cái động từ nhóm 3 mà lúc nãy mình lấy một vài ví dụ nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn này attendez atteignez dépendez mettez admettez offrez bây giờ nếu mà chúng ta bỏ cái cột nguyên mẫu đi ấy, mà mình nhìn như thế này ấy, hay nói cách khác là mình đang nhìn ở xem ở trong một cái video có phụ đề hoặc là mình đọc văn bản và mình thấy những cái trường hợp này chưa nhớ được là nó là động từ nguyên mẫu nào mình cứ theo cái trí nhớ là À, động từ tiếng Pháp và nguyên mẫu có đuôi ER Vu attendez Thì attendez là động từ gì? Thì nhiều khi mình theo quán tính mình lại bảo là À attendez là động từ attendez Hay là atteignez là động từ atteignez Dépendez à, Chắc là động từ dépendez Chúng ta lưu ý cái điểm đặc biệt đầu tiên ở đây là Với ngôi vu ấy Mà chúng ta nhìn vào ấy Thì rất là khó để mà so sánh được Và nhận biết được hết Chính xác là Đó là đang là động từ nhắm mấy Bây giờ chúng ta đi sang những cái ngôi khác và ở đây chúng ta nói nhóm 1. Je bavarde. Tu bavarde. Il bavarde. Il bavarde. Và chúng ta nghe là động từ nguyên mẫu bavarde. Và chúng ta để ý vào các cái âm cuối cùng của cái từ đó. Nguyên mẫu là bavarde. Khi chia ra ngôi je, ngôi tu, ngôi in, số ít và ngôi in, số nhiều. Nghe là chúng ta nghe cái âm cuối cùng của cái cụm từ đó. Mình đọc lên. Je bavarde. De là âm cuối. Tu bavarde. De là âm cuối. In bavarde. De là âm cuối. In số nhiều. In bavarde. Khi mà chia động từ ra. Ngôi giờ, ngôi tuy, ngôi in số ít và ngôi in số nhiều Thì chúng ta luôn luôn đọc theo cái phụ âm Ở gần gần cuối cùng ấy, Mà chúng ta không đọc cái đuôi là Chữ ơ, ơ, s, ơ, ơ, n, t đi Đồng từ nguyên mẫu là Bác lê Âm cuối cùng là lê Bây giờ chúng ta đọc ra từng ngôi chìa Je parle Tu parle Il parle Il parle Je parle, tu parles, il parle, il parle. Vậy thì, ngồi giờ, ngồi tu, ngồi in và ngồi in số nhiều luôn luôn đọc theo chữ L chứ chúng ta không đọc cái đuôi đằng sau. À, chúng ta quan sát sang động từ nhóm 3. Động từ thứ nhất là attendre. De r, ở cuối. Attendre. De r. Ngồi giờ, j'attends. Tu attends. 
il attend. Il sonne yo attend. Vậy ngôi giờ ngôi tư ở phía trên á, nó viết cái chữ d đằng cuối nhưng mà mình không có đọc. Mình chỉ đọc cái ngôi in số nhiều mình đọc là il attend. Đồng từ nguyên mẫu là attendre. Phải chia ngôi in số nhiều attend. Một đồng từ nữa đó là động từ offrir. Thì mình chia ngôi giờ, ngôi tư, ngôi in và mình quan sát cái phần đuôi này so với hai cái động từ bên kia là động từ bavarder và động từ parler. Mình sẽ thấy rằng là j'offre, tu offre, il offre và in số nhiều, il offre. Thì với cái động từ này mà nhìn như thế này ấy, thì mình sẽ thấy rằng là cách chia của nó nó giống như kiểu là có một cái động từ là offre bởi vì cái cách chia của nó từng chút từng chút một nó y hệt như động từ nhóm một. Chúng ta nhìn vào câu và chúng ta quan sát nếu có những cái trường hợp như thế này và nhìn vào cái ngôi thứ ba số nhiều thì chúng ta sẽ đọc in bavarde, in parle và in offre thì để cho nó rõ các cái âm cuối mình không có đọc nối là cho có thể các bạn sẽ bị nhầm lẫn nhiều khi mình sẽ bị phân tán là cứ cố nghe âm nối nhưng trong bài này thì tất cả các cái chỗ mà có nối mình cũng sẽ không nối cho các bạn để các bạn tập trung vào cái âm cuối cùng của động từ nhìn như thế này chúng ta có thể nghĩ rằng cái bản cuối cùng đó là động từ offre nhưng câu trả lời là phải là offre ồ lấn cấn thế này làm sao mà giải quyết hết được thì câu trả lời là chúng ta có app chia động từ có cái website về chia động từ nếu như mà các bạn cảm thấy là nó hơi bất tiện ấy, thì tốt nhất là mình nên đi tìm cái cuốn có chữ động từ mình in ra rồi mình cứ học thì trong cái lúc mình làm bài tập ấy, mình cứ xem dần rồi mình xem cái này mình cần phải đối chiếu mình tra cứu này mình lật sẵn ra ra thì nó cảm giác là nó tiện và nó thoải mái các cái thiết bị các thứ khác thì cũng được thôi nhưng đôi khi nó là cái vấn đề cảm giác tại vì nhìn vào đánh dấu đánh dấu rồi gấp lại rồi lật đi lật lại hoặc là viết nó ra một cái tờ giấy nốt mình ghi chú Lúc nào nó cũng sẵn trước mặt mình để mình quan sát. Nhưng mà ví dụ như là mở trên một cái iPad hay là mở trên một cái máy tính thì nhiều khi mình tắt đi mình đóng lại hoặc là mình muốn mở rất nhiều thứ mình xem cùng một lúc thì đôi khi nó hơi bất tiện. Thì thường mình thấy rằng là đối với máy tính hay là các cái thiết bị như iPad thì nó sẽ phù hợp cho những cái việc như là học nghiên cứu này, đọc nghiên cứu này hay là xử lý những cái tác vụ công việc. Còn đối với cái việc học ấy, trong trường hợp này là chúng ta đặt vấn đề là mình đang phải giải quyết cái gì thì ở đây nó là vấn đề trí nhớ và chính tả mình ghi ra và mình nhậm được các cái chữ cái trong đầu thế thì đòi hỏi là mình phải nhìn trên cái từ đấy đủ lâu và cái tay nữa nó phải đủ quen viết hay là khi mà mình nhìn lướt qua cái chữ người ta viết ấy thì mình đọc lướt lướt rồi có thể mình đọc nhầm đã bao nhiêu lần mà mình nhìn trên một cái post mình nhìn trên một cái ảnh trên mạng và mình nhìn nhầm từ chữ này sang chữ khác hoặc là mình lộn từ trên dòng trên xuống dòng dưới Hoặc là mình thấy là nó lướt lướt qua thôi Nhưng mà nó không có động lại được trong đầu mình Tắt một cái là nó mất ngay Không nhắc tới nữa là nó cũng mất luôn Nhưng mà mình viết ở trên cái tờ giấy rồi ấy, Viết đi viết lại, sai rồi sửa Nhờ cái việc mà Cái tay mình nó được thực hiện nhiều Nó quen tay, nó quen miệng, nó quen mắt Và Mỗi lần mà gạch ra mình đánh dấu Thì bản thân cái tay của mình Đánh dấu vào Thì nó cũng giúp cho cái khả năng nhận diện của mình nó mau hơn và nó có cái tính khẳng định cao hơn chúng ta viết sai, chúng ta gạch đi rồi chúng ta viết cái từ đúng bên cạnh nó vẫn hiệu quả hơn rất là nhiều lý do vì sao, không nói về cái chuyện là thẩm mỹ và sạch đẹp, nhưng mà khi mà mình viết sai, mình gạch đi, mình gạch chéo luôn mình gạch ngang luôn, xong mình viết sang một từ khác mình ghi nhận cái quá trình là mình học sai, mình sửa lại và mình không có dùng một cái bản thảo mà nhiều khi nó đẹp quá thì mình không có nhu cầu chỉnh sửa nữa Đồng nghĩa việc là mình cũng không có nhu cầu học thêm nữa. Khi mà chúng ta học thì chúng ta phải tính toán về cái chuyện là cái cách thực hiện nào nó sẽ giúp mình nhớ được. Mà người ta nói một cái câu như thế này này, trăm hay không bằng tay quen. Và đừng nói về cái chuyện là trí nhớ là cái thứ não. Nó sẽ tự phân tích trong đầu và nó sẽ nhập hết số liệu vào trong đầu. Nó nhớ như là trí tuệ nhân tạo. Chúng ta là con người mà. Thì chúng ta học bằng trải nghiệm. Thì chúng ta phải tạo ra các cái trải nghiệm ở đây như là được nói, được viết, 